好了，那么今天小兰给大伙带来一个非常特别的格斗游戏啊！这个格斗游戏大伙相信都听说过，但是玩过的人真的是少之又少啊！这个游戏的名字呢叫做《真饿狼传说特别版》啊！当然呢。很多人说啊，这个《饿狼传说》就不用多说了，《饿狼传说》主角嘛，特瑞，你像怒的那个主角嘛，克拉克拉尔夫，对吧？你这这这这这这,这些人啊，包括什么超能力是雅典娜、包子啊等等啊，这些人啊，再就是龙虎之拳主角板崎辽啊、罗伯特、板崎优烈这些。那组到拳皇里面啊，咱们可以看到啊，像这个版本呢、啊。咱们可以看到比较熟识的人物，《饿狼传说》里面的人呢，你像什么山崎龙二啊，啊、呃、金金馆长啊，像包括李丽呀、啊，这个玛丽啊，不知火舞、特瑞等等啊，这些人都是《饿狼传说》原本里面带的。所以说你看到的那个拳皇呢，其实是咱们可以称之为什么呢？叫做叫做格斗者联盟是吧？什么人都有啊。当然可以看到呢，咱们还是老规矩，玩 pass 呢，基本上上来都是要跟电脑来碰撞一下。你可以看到这个同样练练同样的招式啊，电脑打起。也比咱们要多啊，这点是非常恶心的啊！当然，咱们最后呢是用一个必杀，然后测掉一个，把它给测掉了。那目前为止呢，你可以看到这边木压非常的准，虽然说是 pass 作品，大伙能了解啊，但是呢，这个金馆长啊，绝对是整个格斗游戏，他真的是除了九七比较弱之外啊。九七比较弱，九八呢能能加强了一些啊，但是呢，你基本上可以这么认为，就是说，呃，除了九七弱之外，其他的都是很强啊。基本上作为韩国，韩国的这个风格，跆拳道的代表型人物呢，啊，作为这个猴子和大锤啊，也就是陈国汉的这个师傅啊，就是。呃，说是师傅吧，也不是啊，就是说，就是后来你发现大猪也会霸气脚，对吧？猴子也会飞翔脚，为什么啊？就是有传授啊，有有过传授、哦。当然呢，这金馆长呢，确实是，呃，游戏当中是比较华丽，玩这个狼传说一样啊。金馆长确实也也算是，啊，非常强的。我们小时候管他叫脚王啊，管他叫脚王。其实呢，还有一个人呢，跟大家就是像同门师兄弟似的，像全勋啊，这都是这个就是用用用腿非常非常厉害的啊，这就是非常屌了。当然呢，介绍这个背景的同时，呢，咱们可以看到啊，其实这些角色呢，大家伙都了解，而他的格斗方式呢，是有一个哎，你看有一个歪轴的，它是一个四角定理啊，也就是说你可以选择就是在两个 x 两个 x 轴上，也就是上下歪有一个独特的这个格斗轨，所以说这一点呢就是非常屌了啊，就一定要看得很。清楚，然后再就是呢，你你你如果两个不在一个轨上，能不能打回来呢？能，能打回来。这个区别于这个悠悠白书，我如果说你们看过悠悠白书的话，就就比较比较屌了。你区别于这个悠悠白书的啊。好了，可以看到呢。呃，基本上都是给大伙儿在展示吧，啊，在展示啊，包括呢，你像，呃，这些过场动画啊，游戏做的都是非常的，非常的良心吧，啊，还有就是音乐，啊，基本上你像你看到的所有拳皇啊，也都是都是比较，都是比较综合版的感觉了。其实《饿狼传说》还有一款特别特别让大伙儿就算是《饿狼传说》当中最熟知的一个，就是那个《狼之烙印》啊，但是，呃，还是还是不算玩的人不算太多，玩的人比较少。如果说这个游戏能推广起来的话呢，也就类似于像，呃，咱们就独一个独立的游戏啊，这种类型游戏推广起来呢，可能死忠粉会非常非常喜欢，但是很多人可能对于格斗的这个氛围啊，感觉不太好。<咳>好了，可以看到来单挑这个特瑞，这种感觉呢，有点像那个。<咳>有点像那个呃呃，这这就是一 v 一的这个街霸型的感觉了啊，像这种就是比较有意思。可以看到咱们的这连招方式呢，多有一些像那个用轻手点木压，这个木压点好了啊，确实是非常厉害的。<咳>好了，可以看到现在，呃，基本上可以认为。怎么说啊？基本上可以认为一路就是虐杀。咱们这个呢，血量呢看似是两碗，其实你把它当成一碗也行。红血了之后呢，也有红血的优势啊，那你懂的啊，就是有点像你像九七，九七黄能量的时候红血了，你记不记得啊？大概是这个意思。好了，可以看到这是正了八经的音乐狂人啊，传说中的比利。这个拿一个三节棍，啊、这个小小的时候咱们大伙儿觉得啊，很有有很多人喜欢用啊，但是这个人没还是啊没那么强啊，绝对是没那么强。后来呢，他他跟那个如月影二啊，包呃包括八神组成了一个三人组，然后结果呢，在大赛的最后的时候呢，让八神一个八之女给这两个人打败了啊！从此啊，从此他是真招狗啊！每次八神一上场的时候，每次那个对吧？你比如说比利打八神的时候，如月影二都得出来，然后骂两句啊！你个小瘪三啊！你居然敢偷袭我啊！但是呢，要打还打不过啊，打你还打不过，然后只能上来骂两句，呵呵大概就是这个情况。好了，可以看到咱们的这个
金牙潘呢，他轻攻击打特殊技，然后再接反摇腿，这种招式啊，实在是太流畅了。金牙潘就是就是华丽的人，没有你要说非得说最华丽的人可能不是金牙潘，但是金牙潘确实非常的华丽啊。当然，咱们的视频语言呢，稍微的有一。点点的不清晰，呃，这个并不是大伙选择这个清晰度的问题，所以在这里呢，想让给大伙说声抱歉啊，呃，尽量能做出最清晰的啊。如果说不清晰的话呢，希望大家能够理解。这个呢，就是传说中的一个中国的一个人物啊 ，China 啊，咱们可以看到蹲蹲着还可以走，这也是这个游戏的一个特点啊。格斗格斗游戏很少有就是蹲着能往前走的，也有你像包括像那个，呃，像咱们看的那个什么双截龙，我们大家也可以。刚才那个小熊猫，大伙看没看见？这里面有很多的。人物，你在《拳皇两千》的原著里面都能看到啊！不，不管说是人物还是动物啊，就原著里面你能看到，这个也是非常有意思的。所以说，拳皇啊，你就是有很多彩蛋啊。如果你看懂的话，彩蛋是非常多的啊。好了，看看，啊，这边。落地，这个基本上啊，这个必杀呢，虽然看起来很单调啊，但是这个血量还是还是挺少的。其实其实你看啊，好多人的必杀呢都是有雏形的。呃，金牙潘这个必杀呢，就是拳皇咱们通俗就是跳起来正正反腿，对吧？你懂的啊，就是大概是这个意思啊。而这个你要是说你像特瑞那个后娃、啊、拼杀也是一样。哎，比较少啊。当然，咱们可以看到了，其实《饿狼传说》呢，很多人说《饿狼传说》，那谁是饿狼？《饿狼传说》那饿狼的特瑞是吧？其实我们小时候管山七龙二叫饿狼啊，这个叫叫的，反正是大概就是这个这个叫法。看看安迪，也是大伙比较熟知人物，一下打十连就将一管多血啊，这个确实是，确实是比较凶狠的。细脚呢也是在这里就有，你像你像啊，《饿狼传说》里面都有霸气脚，但是你你不要脸的 KOF 九七里面的金牙潘啥也没有，是咱承认啊，他除了有必两个必杀啊，飞翔脚这些反反摇腿该有的有，霸气脚居然都没有啊，设定的也是太狗了，霸气脚在这个版本里都有，但但但是啊，很多人可能不太了解，其实《饿狼传说》呢，在拳皇更新了之后呢，《饿狼传说》也有新的版本啊，也并不是说好像你像。你像九四啊，什么九九九五、九六、九七啊，之后也有更新，呃，就包括你像九七、呃九八还有零二呢，到呃最最近几年也是有这个 U M 版啊，这个就是为了格斗氛围嘛。其实大伙玩游戏并不是说在乎谁先谁后，那就好玩就行啊，对吧？你这个没办法。说有朝一日呢，如果说真是九七把优化版做得很好，可能也有很多人回归，是吧？就是就就就是你把那个裸杀真正的给禁掉，无限连的真正给封掉啊！你就是就是就是，然后你什么都带。你这样的话呢，九七如果有更新的话，但但是很多人就说了，哎，毁经典，不愿意玩，那也也很正常啊。好了，可以看到这边的山丘龙二呢是在香港来对它进行这个进攻，这个房子后面你可以看到能打碎。这个效果呢，有点类似于像街霸里面摆那个箱子啊，包括你像龙吼里面也有这种效果。打完之后有一个特效，但龙吼呢还能再弹起来，还能再连招，这个就不能。这里面龙二看起来好像有点瘦，龙二给咱们的感觉应该都是一上来穿个貂皮大衣，然后直接把貂撇了，然后或者说走过来给你挑衅两下啊。但这里面的龙二太瘦了，没有肉啊，这个这就就很皮了。好了，可以看到跳过来一个前冲，然后利用自己的轻攻击。来打木鸭，非常的准确，直接打晕，跳起来，空中的跳跃攻击呢有两点啊，这点是设计的非常好，但是你会发现啊，这基本上都是金牙潘一路的无伤表演啊，非常的凶，总之凶就对了啊，这个就凶就对了。但这个饿狼传说的最终 BOSS 啊，可能很多人还不太不太了解，这里面的最终 BOSS 呢，大伙儿可能在 KOF 九六里面比较熟悉。好了，可以看到这个游戏，这个人物大伙看的也比较比较多吧？啊，拿一个红布，看起来像斗牛士，在在德国啊，这个是在德国。然后呢，拿一个斗牛士的披风，这边手里还拿着一个剑，刚才还啪啪把玫瑰给削了啊，这个确实是，呃，挺挺嘚儿的啊。这个人物看起来，这个这个人物看起来呢，大伙啊觉得就是。有一有一撮小毛，看起来你说他是超人吧？啊，还没把裤衩穿外面，<笑>你说这是扯不扯啊？好了，看起来有有点贵族的感觉，但是上来就撇剑啊，有点耍剑<咳>。好了，看一下五点、六点、七点、八点、九点反摇腿，十二点，这个连招真的是太太变态了。好了，果然他们看见，果然是啊，在这个斗牛音乐当中啊，居然把牛给招出来了。你可以看到这后面刚才真的有一只牛钻出来啊！这个设定真的是有点恶心的啊，你懂的啊
。好了，这一关打过来之后呢，应该就是要到最后一关了啊，到最后一个。呃，最后一个效果啊，传说中的克劳萨啊，叫叫他，他全名叫沃尔夫冈克劳萨啊，这个应该是《饿狼传说》里面 BOSS 级别的人物，在九九六当中呢，虽然说他不是千鹤，好了，可以看到啊，这个这个环境，出场还有女高音搁那啊啊的啊，唱什么呢？第五元素啊，背景非常皮。他出生于德国啊，这个咱们看看最最终的这个克劳萨，九七啊九六里面呢，他作为特殊队人物上场，但是呢，他并不是最终 BOSS， 因为不是千，因为是千鹤和那个和那个出来捣乱的高级兵啊，这个不用说了，他是这个他是这个奥格海姆城的城主啊，也是这个里世界的帝王，哎、啊，说句实在话啊，感觉呵呵感觉就是大概是这个这个情况，他呢应该也是这个基斯的这个弟弟啊。好，来看看现在这一边的话，这个人物呢，虽然看起来很很很屌啊，但事实上并没有那么屌。然后咱们是有那个 l i s t b a l 好了，练了一个超必杀。这次咱们废血啊，并不是说这个呃，为了因为打无伤就就废血不太准。但是刚才为什么要废血呢？就是为了打出红血之后的练的超必杀啊，这是他的超必杀呢，就是一顿冲刺的打法。所以说最终呢是表演表现了一下，跟之前上一部咱们那个不出火舞差不多。可以看到，最终啊，这个也是非常华丽。这个超必杀呢，也是可以连招的啊。但打血呢，也没有想象中那么多吧？啊，没有想象那么多啊。大概就是这个情况啊。那么今天呢，咱们的这个表演啊，你可以看到啊，也就是啊，也就是到这里就结束了吗？哈、啊，结束了吗？好了，可以看到最终的 BOSS 还得是基斯啊。你说这没有用啊？基斯呢？说句实在话啊，这这是这个这这是饿狼传说的超级 BOSS 啊，这。他的儿子呢，就是你们看到那个跟特瑞一起出场啊，就是摆一个 pose pose 那个啊，那那个在零应该在零二里面，就是他特瑞一一获胜之后啊，有个人啊，那就是基斯的儿子啊，就跟特瑞其实没有什么半毛钱关系。那隔壁老特也可以这么笑，隔壁老基啊，大概是这个情况。基斯呢，之前咱们也做过啊，做过这个，我不知道大伙看我做的那个叫呃 S V C， 就是 S N K V S 卡普空啊那个版本。好了，可以看到这个位置。呃，刚才也是红血之后呢，反击必杀之后呢，这个直接一个架招把对方推死。基斯呢，最终你可以看到啊，输了还在笑，臭不要脸还在笑啊，发生关系还在笑，你笑个毛啊，一毛钱你都不给我啊，就大概是这个情况。然后当然啊，最终呢，咱们是打败了基斯啊，当然这就是这就是顺理成章的啊，就大概就这个情况。好，今天咱们的视频呢也是到这里就结束了啊，感谢大伙的收听。如果大伙喜欢小狼解说，可以点击屏幕上的关注和订阅，同时呢，也可以帮忙素质三连啊，关关注订阅之后呢，帮忙。转发一下就比较好了，呃，在这个公众号和小程序当中搜索“小狼解说”，也可以有全网最新最全的视频供大家伙儿去观看。在这里呢，也是给大伙儿说声感谢啊，一定要帮一帮忙啊！好，那么今天的视频到这里就结束了啊，咱们下期再见。